Olá, o desafio hoje é calcular quantos funcionários passaram dos períodos de experiência. Vamos aqui na tela do Power BI Desktop, onde nós podemos verificar um arquivo totalmente em branco. Vou direto obter os dados da minha base. Tá? Então eu até carreguei uma dimensão de calendário aqui, que você pode baixar no link que está aqui na descrição do vídeo. E eu vou obter os dados aqui numa nova fonte, pasta do trabalho do Excel, base XLSX. E a minha tabela, dimensão funcionários aqui. Ok? Minha tabela, vou apenas, ela já está pré-formatada, ela tem apenas três colunas, funcionário ID, data de admissão e data de desligamento. São dados fictícios que eu preparei aqui. Então, aqui eu quero apenas o um número inteiro, quero aqui como data e aqui como data. Ok? Só vou habilitar a carga aqui da de calendário. E são só essas duas tabelas que nós precisamos para o exemplo de hoje, tá? Fechei e apliquei os dados. Já carregou, tá? Só vamos fazer algumas transformações aqui, umas ordenações de coluna na de calendário, né? Podemos vir aqui em mês e mês abreviado e classificar por mês número e classificar a mesano pelo mesano número. Muito bem, até aí. Uma coisa que eu gosto de fazer também é clicar nessas numéricas aqui e no resumir nenhum. Beleza? Eu vou aproveitar aqui no funcionário ID também, não quero que resuma no identificador. E essas colunas de data, eu vou colocar todas num formato short date. Muito bem. Então eu tenho apenas duas, duas tabelas de dimensão aqui. Eu poderia ter uma fato, folha de pagamento outras fatos aí, outras dimensões, mas eu tenho aqui apenas duas tabelas, tá? Dimensão calendário e os funcionários, a lista dos meus funcionários, onde cada linha é um funcionário com a sua data de admissão e data de desligamento. Quando nós temos um cenário assim, é, eu geralmente é, faço relacionamentos e deixo inativos é, entre dimensões. Eu apenas relaciono dimensões com fatos, né? Se eu tivesse fatos, ok? Mas nesse caso vou só relacionar e deixar inativo para mostrar para vocês como ativar na, na medida, tá? Então data de admissão e data de desligamento. Vou esse aqui ficou ativo, né? Com data de admissão que é o primeiro eu vou inativar. Apenas tirei esse esse tiquezinho aqui, tá? E vou dar um OK. Beleza. Aqui é somente isso mesmo. Uh, vamos criar uma tabelinha de medidas para os nossos cálculos, vindo em modelagem, nova tabela. Eu gosto de criar aqui em DAX, tá? porque eu não mando, não mando essa tabela lá para o Power Query, né? não faz sentido. Então, eu crio aqui, chaves 1, chaves. Fechou. Posso criar a minha primeira medida aqui. Que a primeira medida é headcount, que é a contagem dos funcionários, tá? Então, como cada linha é um funcionário, eu posso usar a função count rows da tabela de funcionários, ok? Enter. Gosto de colocar um separador de milhar. Posso clicar com o botão direito aqui em value e jogar a tabela medidas lá para cima. Head count veio para um cartãozinho aqui. Então, eu tenho 3.654 funcionários nessa base. Ok? Ah... Uh... Vamos agora montar um, um, a lógica para nós chegarmos no que a gente quer, tá? na, na resposta que a gente precisa dar, que é quantos funcionários passaram na experiência. Tá? Então, primeira coisa, eu gosto de colocar uma tabela no meu visual para desenvolvermos a lógica aqui. Então, vou puxar para cá o funcionário ID, a data de admissão e a data de desligamento. Ok? Eu tenho recebi duas regras de negócio, tá? A, a primeira regra é que o funcionário é efetivo após, no primeiro período, após 30 dias de experiência. Então, eu vou chamar aqui de período 1, que é igual a 30. Ok? Já o período 2, que começa após os 30 dias, são mais 90 dias. Então, 
quando o funcionário é admitido, após 120 dias ele é, é definitivamente efetivado. Então, vou chamar aqui de período 2 de 120, que é 30 mais 90, tá? Período 2. Muito bem. Então, como que eu faço para calcular qual que é a data teórica de efetivação no período 1, um, por exemplo, para esse funcionário 1 um aqui? Basta eu pegar essa data de admissão e acrescer a medida período 1. Um, tá? Então, nova medida. Vou chamar aqui de data efetivação 1, um, que é relativo ao período 1. Um, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é captar a data de admissão. Vou colocar dentro da variável admissão, que é o selected value da admissão. Ok? Agora, qual que seria a minha data da efetivação? Seria a minha admissão mais a medida, período 1. Ok? Se eu retornar esse cara aqui, efetivação, eu já tenho a data do período 1, que teoricamente ele seria efetivado. Posso melhorar a formatação clicando na medida e vindo aqui escolhendo short date. Ok? Muito bem. Mas nós temos que tomar alguns cuidados. Né? Sabemos que tem casos aqui que ele foi desligado antes da data de efetivação. Tá? Deixa eu bater um olho aqui se eu encontro algum. Ó, esse caso aqui, ó, 19. Ele foi contratado, admitido no dia 1 e ele foi desligado no dia 21 do mesmo mês. Então ele não chegou a completar 30 dias. Ele efetivaria um 4 do 2. Então, ó, aqui em cima também, né? O 18, a mesma coisa. Ele seria efetivado em 4 do 2, mas foi desligado antes. Então eu preciso fazer um check para trazer a data de efetivação somente quando ela é menor que a data do desligamento. Porque se ela for maior, quer dizer que ele foi mandado embora antes. Mandado embora, demitido, ele pediu demissão, enfim, não estamos entrando nas causas ainda, tá? Então vamos fazer esse, essa, essa condição. Eu vou captar agora também, opa, o que, que eu fiz aqui? Nossa, eu acho que eu acabei colando algo que estava na memória aqui, pessoal. Desculpa. Uh, voltando, esqueçam. Então, var. Aqui eu vou colocar uh, desligamento. Pode ser demissão, voluntário ou não. Isso a gente vai analisar depois. Então, desligamento se dá por select add value da data do desligamento. E agora, vamos colocar aqui a nossa, nossa variável, variável resultado. Se nós vamos ter que fazer um check, né? Já vamos colocar um if aqui logo de cara. Tá? Se tivesse várias condições, mas vários retornos, eu usaria a switch. Mas nesse caso eu tenho um retorno. Trazer ou não a data de refrigeração. Só isso. Então, if. Se... Uh, a efetivação é menor que o desligamento, então você me traga a efetivação. Se não, você não me traga nada. E se não me traga nada, se dá por blank. Ok? Muito bem. Trazendo o resultado. E a gente retorna o resultado. Muito bem. Por padrão, ele não vai trazer os que, não, os que estão em branco. Então, para a gente verificar isso, a gente clica aqui no gráfico. Vem aqui, pode ser em funcionário ID, botão direito e clicar aqui, ó. Mostrar itens sem dados, tá? Agora sim, ele vai mostrar os em branco, tá? Vai mostrar os em branco, ó. Aqui, ó, 5 do 1, foi desligado 27 do 1, então vem em branco. Mas, tem algo errado aqui, né? Por exemplo, esse grupo aqui, ó. Esses caras nunca foram desligados. 
Então, eles foram efetivados por causa do nosso cheque que está vindo em branco aqui. Então, eu tenho que fazer duas condições. Eu tenho que checar isso, mas também quando a data do desligamento está em branco, eu também tenho que trazer a data de efetivação. Então, uma condição ou outra faz trazer a data de efetivação aqui. Então, vamos consertar esse cara. Então, tenho essa condição e vou ter uma outra, né? Então, ou duplo pipe, né? Ou is blank desligamento. Então, se a data de efetivação é menor que o desligamento ou está em branco, o desligamento traga para mim a efetivação, tá? Vamos ver se consertou. Opa, muito bem. Então, aqui, agora já consertou aqueles que nós vimos também. Outras, outros tratamentos. Está vendo esse total aqui? Faz nenhum sentido trazer a data aqui de 1900. Não faz nenhum sentido, tá? Então, eu só posso trazer quando eu estou no escopo do funcionário ID. Então, aqui, agora é uma restritiva. Então, se eu estou no escopo, do D funcionário funcionário AIG e, né, e as duas condições aqui de baixo. Vou até identar para fazer sentido isso que eu estou falando para você. Legal? Então, primeiro ele passa aqui e depois ele faz esse check. E o ou é só para isso que está aqui dentro do parênteses, tá? Vamos lá, tem que remover o total. Muito bem. Outra coisa que a gente precisa tratar. Vou ordenar aqui pela data de efetivação. Veja só, eu tenho caras que efetivaram já no futuro. Não existe, nós estamos em abril ainda. E aqui já tem a data de efetivação em maio. Então eu tenho que limitar até o dia de hoje. Tá? Até o dia de hoje. Então vamos resolver isso. Então, é mais uma restritiva. Então, E, comercial. E, se a efetivação é menor ou igual a today. Se ela é menor ou igual a hoje, se ela está no escopo do funcionário, e aí sim ela entra aqui e faz o check, traz a efetivação ou não. Ok? Muito bem. O máximo que dá para efetivar é 16 do 4, que é o dia de hoje, tá? Temos zero hora, já virou 16 do 4 aqui, tá? Beleza. Então tá prontinho aqui a data de efetivação dessa galera. Vou ordenar aqui pelo funcionário ID. E o segundo período, a única coisa que muda é a medida aqui, né? Período 1. Então, Ctrl A, selecionei tudo. Nova medida. Posso pôr, selecionar esse número 1 aqui, ó, Ctrl F2 seleciona todos os números 1 que teriam aqui no texto. Então, eu posso só trocar para 2. Já era. Está pronto aqui também a data de efetivação 2. Tá ok. Uh, e aqui, short date. E olha só que legal esse cara aqui. Ó. O primeiro funcionário. Que interessante. Ele foi admitido em 2 do 1, foi efetivado em 1 do 2, mas foi desligado 12 do 2. Então ele tem a data de efetivação 1, mas não tem a 2. E é justamente isso que nós queremos pegar. Tá? Então, muito bem, eu tenho as datas aqui, o extrato dos meus funcionários. Agora vamos começar a plotar isso. Tá? Como nós vimos na modelagem, nós temos aqui relacionamentos inativos, tá? Então nós vamos ativar isso dentro de uma medida. Como que eu calculo as admissões ao longo do tempo ativando aquele relacionamento? Não vamos prender quem foi efetivado ou não agora, é só quem foi admitido. Então, nova medida. Admissões. Acho que eu dei muito zoom aqui no texto, não? Admissões. Uh, como cada linha é um funcionário eu quero pegar aquela minha tabelinha de missão funcionários, ativar o relacionamento e só contar 
as linhas, tá? Então, eu vou usar o Calculate Table da D Funcionários. E vou ativar agora aquele relacionamento, usando a função User Relationship, tá? Eu dei calendário data com a D Funcionários data de admissão. Só que eu só ativei aquele relacionamento. E agora eu quero contar as linhas dessa, dessa tabela. Poderia fazer Calculate Distinct Count dos funcionários ID também. Mas isso é muito mais performático, tá? O que é mais performático? Contar uh, os distintos ID de uma tabela ou só contar as linhas? Faz refletir. Testa aí. Depois você me fala. Vamos lá. Então, admissões. E esse cara eu consigo olhar ao longo do tempo já. Uh, vamos colocar aqui um separadorzinho de milhar. E vou trazer para cá um mês ano, tá? Automaticamente ele já muda para o gráfico aqui. Então, tem as admissões ao longo do tempo. Legal? Agora... Eu quero olhar também, ao longo do tempo, esses caras aqui. Os que foram efetivados no primeiro período, os efetivados no segundo período. Eu quero olhar para as contratações que eu fiz, as admissões que eu fiz em janeiro e ver desses 170 aqui, né? Desses 170, quantos que passaram no primeiro período e quantos que passaram no segundo período, tá? Como eu já tenho uma medida que já me traz... Se eu tenho a data é porque ele foi efetivado, se eu não tenho, ele não foi efetivado. Então basta eu fazer um filtro nas minhas admissões se eu tenho a data de efetivação 1 ou 2. Tá? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, nova medida. Então vou chamar de efetivos. Período 1, e depois a gente replica para o 2. Vai ser um calculate, a gente vai modificar o contexto da medida admissões, que já está lá relacionada com, a, com o relacionamento do user relationship que nós fizemos. E aqui eu só vou aplicar um filtro. Em quem? Na própria de funcionários. Eu quero, eu quero aquela medida de admissões, mas filtrando a tabela funcionários, quando não está em branco a data de efetivação. Essa é a lógica. Tá? Então eu fui lá, eu sempre falo isso, né? vocês me veem, filtro primeiro uma tabela e depois você calcula. É isso. Filtro e, e o que eu quero. Tá? Eu já vou colocar isso aqui na minha memória, porque eu vou fazer isso para o período 2. Lembra, né? Seleciono aqui, Ctrl F2, 2. Já troca. Se eu tivesse outras medidas, poderia fazer também. Tá? Vou colocar o um número inteiro. Vamos lá. Efetivo esperado 1. O que ele trocou aqui? Mudou o tipo do gráfico, rapaz? <risos> Beleza. Voltei aqui. Tá? Organizar os dados para mim? Não. Eu sei o que eu estou fazendo. Efetivos período 2. Então veja só que interessante. Ó. Deixa eu tirar aqui o zoom da página. Ó. Era esse o resultado. Então aqui em azul tem as admissões. Quantos passaram no período 1 um, quantos passaram no período 2. Mas não em janeiro, tá? É os que foram contratados em janeiro. Tanto é que se você olhar aqui em janeiro de 24, não tem como alguém passar no período 3, porque não deu tempo. Tá? Mas no período 1, tem. Então, ele é escalonado. Tá? É, o legal é que dá para fazer uma análise de funil aqui, até, com isso. Funil não serve só para vendas. Eu estou perdendo, né? Eu estou perdendo funcionários. Então, eu posso colocar um gráfico de funil aqui. Ó. Gráfico de funil aqui em valores. Vou colocar as admissões. Depois, data, data não. Efetivos período 1, efetivos período 2. 
tá? Uh, e a formatação, dá para a gente colocar aqui, ó, valor dos dados, percentual do primeiro, ou percentual do anterior, melhor assim. Então, olha só a análise. Vamos pegar um mês só aqui, ó, julho. Posso mudar a iteração, né? Clicando aqui, ó. Vou lá em formato, editar iterações e mudo aqui. Agora eu quero que filtre, ó. Legal, julho de 23. Então, tá vendo, ó? Eu admiti 432, só que eu efetivei apenas 339, 78.47. Depois, eu efetivei no segundo período apenas 206, ou seja, 60.77 do anterior. Mas do total que eu admiti lá, só chega no segundo período 47.7%, ou seja, menos da metade aqui chegou no segundo período. Tá? E a gente pode fazer isso calculando medidas também para plotar ao longo do tempo. Vou até pedir licença aqui, ó, diminuir esse cara. Hoje o vídeo não é sobre design, tá? Inclusive, deixa aqui nos comentários se gostariam que eu trouxesse algo sobre design, tá? Apesar de ser meio ogrão, eu também <risos> estudo um pouco sobre design, tá? Vamos lá. Uh, vamos fazer a nova medida aqui de taxa, né? Taxa, período 1. Então vai ser uma divisão, né? Uma divisão da... Como que eu chamei, né? Efetivos. Efetivos, período 1. Pelo... Uh, pelas admissões. Pelas admissões, tá? Já vou copiar esse cara, colocar um percentual, já vamos colocar uma nova medida aqui. Colei, selecionei um, Ctrl F2, 2, Enter. Né? Na verdade aqui, eu vou fazer aqui, eu quero dividir pelo passo, né? Então, efetivos, período 1. Um. Então, eu estou dividindo o 2 pelo 1. Um. Tá? Porque eu vou calcular aqui o efetivos taxa geral, né? A taxa geral, aí sim, é do período 2 pelas admissões, tá? Então, vou colocar o um percentual, e aqui na taxa de período eu não coloquei percentual, tá? Aí a gente pode mostrar aqui no gráfico de linhas, por exemplo. Vou colocar esse cara aqui jogar aqui para um gráfico de linhas. Ga... Não, não é aqui mais visuais, cara. Galeria visual. Linhas. Troquei para linhas. Vou tirar esses caras aqui. Vou colocar ó, taxa período 1, período 2 e taxa geral. Tá? Então aí a gente consegue ver. A gente tinha visto julho, né? Ó. Exatamente o mesmo percentual lá, né? A taxa do período 1 eu não coloquei em percentual. Não, tá aqui. O mesmo que tá mostrando no funil, né? Ele mostra aqui, só que ao longo do tempo. Beleza? E isso é olhando pela data de admissão, tá? Se eu quiser saber no mês, por exemplo, quantos estão passando no período 1. Agora eu tô desprezando a data que ele foi contratado ou que ele foi que ele tá que ele tá passando a experiência, né? Eu quero olhar pelo data que ele tá virando a experiência, tá? Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer isso? Vou até colocar aqui ao lado. Eu vou criar uma uma nova medida que eu vou chamar de efetivos período 1 na data, tá? Então, na data. Lembra da tabela filtrada, né? Eu quero filtrar agora quem... Quero filtrar a minha de funcionários.
quando a data de efetivação 1 estiver dentro da data. Então, em values de calendário data. Lembra que eu tenho os, os relacionamentos lá inativados? Então, aqui. Filter. E eu quero fazer uma contagem des, das linhas dessa tabela. Opa, entrou uma chaves aqui. Colocar um separador de milhar. Vou colocar aqui um, um gráfico de colunas também. Vou colocar aqui. E efeitos não, né? <risos> Coloquei efeitos. Vou colocar aqui efetivos. Tá? Efetivos. O eixo X, vamos colocar o mês ano aqui novamente. E aí entrou em branco, tá? Por quê? Tem uns caras que não foram efetivados, né? Então isso aqui não faz sentido. Então a gente trata isso aqui na medida, tá? Eu tenho que também checar quando ele tá ali e uh, quando não está em branco a própria medida data e efetivação Tá. Como eu tô, tô chamando, não, tá certo, eu tenho que fazer aqui o filter mesmo. Eu ia encapsular isso dentro de uma variável, tá? mas eu preciso que o contexto da, dessa medida seja filtrado dentro dessa tabela. Então não dá para fazer o que eu ia propor, que pensei em propor. Então efetivos, período 1 na data, agora sumiu aquele em branco. Então aqui eu tenho efetivos período 1. Pô, olha, se eu quero ver esses caras, né? Quem são eles? Vou até copiar essa tabelinha aqui, ó. Ctrl C. Colei aqui, né? E uma forma que você pode fazer é colocar a tabela dos dados que você quer e utilizar aqui o filtro lateral para isso. Então eu selecionei a matriz aqui, a tabela aqui embaixo. Vou pegar esse efetivos período 1 na data. E vou falar que não está em branco. E apliquei um filtro. Tá? E apliquei um filtro. Aí se eu clicar aqui, ó. A data de efetivação está aqui. Ó. Está mostrando quem são esses caras. Tá? Vou até duplicar esse cara aqui, porque eu posso fazer isso para o período 2 também, né? Então, efetivos período 1 na data. Ctrl A. Ctrl C. Nova medida. Efetivos período 2. Ah, esqueci de apertar o Ctrl F2 aqui. Tá? Mudei tudo para 2. E aqui no gráfico eu troco, né? Só troco aqui. E aqui troco aqui o filtro também. Efetivos período 2 na data. Não está em branco. Apliquei o filtro, tá aí. Olha lá, agora o que ele está filtrando é a data do efetivo 2 aqui. Ó. Tá vendo? E aí, esse é o começo da análise. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Não se esqueçam, deixa seu like, se não é inscrito no canal, e se inscreve, ative as notificações para não perder meus novos vídeos. Beleza? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se, eles, se isso vai te ajudar aí nas suas análises, que eu tenho certeza que vai, né? Então, espero que tenha gostado e te espero no próximo vídeo. Até lá, pode ser que você goste desse vídeo aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.